Ich bin glücklich. Hej och välkomna till Mittesmeten med mig, Dan Roger. I dagens program ska vi göra en zucchinipasta. Eller zucchini, eller vad nu säger squash. Sen efter det så kommer vi även göra barnrätten. Mm, vad god den kommer bli. Det kommer, de kräsna barnen de kommer sukta efter den här rätten. Men som sagt, vi börjar med zucchinipastan. Så det är någonting. Sen så lägger man tre stycken på varandra så här. Tre stycken. Tre stycken. Sen så ska man göra dem i tre, tre tärningar så här. Avlånga tärningar. Så. Nu är det ju säsong för detta då så att det är extra gott. Så där. Och redan nu då så kan man sätta plattan på, på trean eller på fyran och vispa i, slänga i lite grädde och sådär. Och det ska jag visa hur man gör nu. Då häller man i en skvätt grädde. Lite salt. Så låter den där stå och pottra några minuter. Och sen lägger vi in zucchinin och vitlöken. Rör runt lite. Så tar vi och väntar i ungefär en 4-5 minuter så där. Ja, och det kommer ju ta en stund. Och medan man väntar så kan man ju ta sig en kopp kaffe eller något. Ah! 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 Ja, i alla fall. Nu är det dags att lägga i pastan. Visst jävlar, det ser ju vara salt i också. Det ska man inte glömma. Jo, så salt. Inte nyttigt, men det är gott. Så där, så rör man om lite igen. Smarrigt. Ja, men då var det dags att hälla av pastan. Och som vanligt så har jag inget dukslag, så jag kör ju med en sån här plastskål går lika bra. Se så där. Och min zucchini är nu också klar. Så det är dags för uppläggning. Lite överkokt men vad fan. Och sen zucchinin. Vi kokade i grädden. Och vitlök. Och till sist så tar vi lite ost på, lite riven ost. Så där, då har vi alltså dagens rätt zucchini pasta. Alla dagen roger. Kika på den.
Och nu till barnens favorit. Det är alltså gröna pannkakor med viskgrädde och gelé allom. Barn, säger ni nej till den här äten, då är det någonting som är lite, lite knasigt va? Alltså socker och gröna pannkakor, nam nam. Då börjar vi, då tar vi fram en binge som vanligt. Eller butelj som det också kallas. Kläck i väggen. Och så det sista och slutliga ägget. Efter de tre äggen så är det två och en halv deciliter mjölk. En. Två. Och en halv. Så ska det vara lite karamellfärg också. Och det räcker som jag sa i förra programmet med två, tre droppar så här. Till sitt ska vara lite saltig. Och i receptet så står det en knivsödd salt. Och så vispar vi då. Ja men då ska vi vispa lite grädde. Häller vi upp i en butelj. Lagom. Skvätter lite här men... Ja, då ska vi steka pannkakorna. Får de inte att lägga i smöret först? Vänta tills smöret är stekt klart. Annars kommer det bli en bogla i pannkaka. Ja, och då var det dags att hälla i smeten. Yeah! Ja! Ah, nej, nej, nej! Har vi inte glömt någonting? Mjöl. Två och en halv deciliter mjöl. Icke att förglömma. Annars blir det lite vattnigt och det blir ganska svårt då att uh, få den här stekytan. Och sen halv te så. Sådär. Sen kan jag gärna vispa lite till då. Vispa tills ni ser att det inte är några klumpar kvar. Man vill ju inte ha en pannkaka full med mjölklumpar. Titta nu barn och lär. Sånt där. Nu kan vi däremot hälla i smeten i stekpanna. Tjusigt. Ja, men då var det dags för upplägget. Så tar vi vår vispgrädde. Lägger en uh, human klick i mitten. Så det är någonting. Och sen då barn så toppar vi detta med... Precis, geléhallon. Som jag har förberett i en skål. Lite tjusigt sådär. Jag menar, säg en unge, en kräsen unge, som inte skulle vilja äta Don Rogers gröna pannkaka. Ja, det var allt för idag med mig Dan Roger. 
mitt i smeten. Vi syns nästa vecka. Eller fan att jag tar för att göra allt bara för att jag är